है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज एनलिसिस माय नेम इज नवीन यादव और आज है 16th ऑफ मार्च चलिए डिस्कस करते हैं उससे पहले चार क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ठीक है एनसीआरबी जिसको बोलते हैं ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेकंड क्वेश्चन आपके लिए पिनाका गाइडेड वेपन रॉकेट सिस्टम जो है पिनाका गाइडेड वेपन रॉकेट सिस्टम रॉकेट सिस्टम ये न्यूज में रहता है तो ये बोलते हैं इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है डीआईए ने ठीक है या फिर डीआरडीओ बीएआरसी ने या वीएसएससी इसमें से आपको आंसर बताना है और ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा अच्छा है आपके लिए ये देखिए क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केलर जिसको बोलते हैं क्या क्यू यू ई एस एस ठीक है याद रखिए क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केलर ठीक है ये सैटेलाइट एक लॉन्च किया गया तो ये आपको बताना है कि किस जो एजेंसी ने है या किस कंट्री ने ये जो है लॉन्च किया एजेंसी भी बताएंगे तो अच्छा बात रहेगी यूएस ने किया है रशिया ने किया है इंडिया ने किया है या चाइना ने किया है और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एविस आइलैंड जो है एवी एस ठीक है एविस आइलैंड न्यूज में था अभी रिसेंटली तो ये कहां पर लोकेटेड है यह बताना है इंडोनेशिया लक्षद्वीप मालदीव या अंडमान एंड निकोबार ठीक है चलिए अब देखते हैं हम दा हिंदू के अंदर क्या क्या आया आज कुछ खास ज्यादा आर्टिकल नहीं आए हैं कमी आर्टिकल आए हैं ठीक है पर फिर भी जो भी आए हमें देखने हैं देखिए सबसे पहले तो एक बहुत दुखद घटना हुई है ये न्यूजीलैंड के अंदर 49 लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे या टेररिस्ट अटैक बोल सकते हैं उन्होंने जो लाइव स्ट्रीमिंग की है देखिए कितने एक अलग तरीके की जो चीजें चेंज हो रही है यानी कि ये जो टेररिस्ट हैं ये भी अलग अलग चीजें जो है अपनी जो अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं और इस तरह की चीजें मीडिया यानी कि कम्युनिकेशन का फायदा उठाना सोशल मीडिया का फायदा उठाना इन्होंने क्या किया न्यूजीलैंड के अंदर एक मोस्क के अंदर जाके जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे ये फेसबुक पे इनकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और अंधाधुंध इन्होंने गोलियां चलाई और काफी लोगों की इसमें मौत हो गई ठीक है अब देखिए चीज क्यों किया इन्होंने ऐसा ठीक है ये प्योर जो है हार्डकोर टेररिस्ट तो थे नहीं फिर भी उन्होंने इस तरह की चीजें क्यों की देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो क्रिएट हो रहे हैं ना ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि इन आउटसाइडर का इशू है राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ये चीज सोचते हैं इन्होंने देखिए साफ अपने जो एक इनका एक पेजेज मिले कुछ उन्होंने साफ लिखा हुआ था उसके अंदर कि बाहर के लोग जो आके बस गए हमारे देश के अंदर उन लोगों को निकालना है उन लोगों को हम देश में नहीं रहने देंगे और वो सब चीजें राइट विंग जो चीजें बोलते हैं ना वो धीरे धीरे देखिए फैलती जा रही है राइट विंग हमारे जैसे बीजेपी गवर्नमेंट राइट विंग है कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कर रहा मैं डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा हूं उस चीज से राइट विंग होना और एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट होना बहुत दोनों दोनों में डिफरेंस है ठीक है जैसे कि ट्रंप है ट्रंप भी राइट राइट विंग वो भी कहे उनको भी लगता है कि हमारे अमेरिका के अंदर कोई नहीं आना चाहिए अमेरिका का अमेरिका के लोगों के लिए ही है तो इस तरह की चीजें जो है ना ये लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो है सोच निकाल देती है और उसके कारण ही ये सब चीजें भी बढ़ रही है ठीक है तो ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने लाइव लाइव फुटेज इनकी चली और ये सब बहुत ही बोल सकते हैं कि रेडिकलाइजेशन इस तरह का हो रहा है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये तो खैर ये सच बात है कि ये तो एक टेररिस्ट अटैक है कोई भी जो इस तरह की घटना होती है वो टेररिस्ट अटैक ही होती है चाहे वो किसी भी किसी भी रिलीजन से हो कैसे भी हो इन सब चीजों को रिलीजन धर्म इन चीजों से तो जोड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी ठीक है क्योंकि जो टेररिस्ट होता है वो टेररिस्ट ही होता है वो कोई धर्म का कोई जात का या कोई कास्ट का नहीं होता उसके बाद देखिए सेकंड आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक नोटिस इशू किया है इलेक्शन कमीशन को क्योंकि देखिए कुछ लोगों की इक्कीस ओपोजिशन पार्टीज की डिमांड आई कि जो वीवी पैट लगाया जाता है उसमें से जो 50 परसेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन मशीन है उनके वीवी पैट जो है उनकी काउंटिंग होनी चाहिए ये देखिए ये वीवी पैट मशीन है और ये इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी ईवीएम है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब जब इसमें आप वोट जब देते हैं तो इसमें जो है ये आ, इसके अंदर स्लिप जो है जनरेट होती है और स्लिप फिर नीचे जाके गिर जाती है और उसको काउंटिंग करता है इलेक्शन कमीशन कि क्या जो इसके अंदर रिजल्ट था वो इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसी की डिमांड की है पार्टीज ने इक्कीस ओपोजिशन पार्टी ने कि जो वीवी की मशीन है फिफ्टी परसेंट वीवी की जो साथ जो वीवी पैट लगा हुआ उसकी काउंटिंग होनी चाहिए जबकि देखिए अभी एक नोटिफिकेशन आया था या बोल सकते हैं कि एक अभी इलेक्शन कमीशन ने थोड़े दिन पहले बोला था कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करेंगे वीवी पैट की जो काउंटिंग होगी वो सिर्फ रैंडमली होगी ठीक है एक पोलिंग बूथ पे एक जो है अगर 
दस दस लगाई गई है कॉन्स्टिट्युएंसी में तो एक का ही जो है रैंडमली एक किसी वीवीपैट का जो है उसकी काउंटिंग होगी लेकिन इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी पार्टीज ने जब गुहार लगाई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार दोबारा इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप इस पर अपनी सफाई दीजिए बताइए कि आपका क्या व्यू है उसके बाद ही जो है इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा ठीक है तो ये कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हैं ठीक है वीवीपैट ईवीएम का जो प्रॉब्लम चल रही है इसके ऊपर मेन्स में दस नंबर का क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी के अंदर इसके अलावा ये शिलोंग टाइम्स से एडिटर के रिगार्डिंग देखिए अभी हमने न्यूज पढ़ी थी दो तीन दिन पहले कि शिलोंग टाइम्स जो है वहां पे देखिए हाई कोर्ट ने ऐसे बोला था एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इशू चल रहे थे वहां पे शिलोंग के अंदर तो उसमें देखिए हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो आपके हमारे रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के मेंबर हैं या फिर जो जजेज हैं उनको जो पार्क्स वगैरह नहीं मिल रहे थे प्रॉपर ठीक है तो उसी को जो है उनको लेकर वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये बता बोल रहे थे हाई कोर्ट वाले हाई कोर्ट के जजेस कि आप जो है इसके ऊपर ध्यान दीजिए तो उसी चीज को बार बार जो है शिलोंग टाइम पब्लिश करता था इसी के ऊपर खफा होकर जो वहां के हाई कोर्ट है उन्होंने इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है इनको काफी जो है एन की एक तरह से बोल सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नाम लेके और हाई कोर्ट जो शिलोंग के हाई कोर्ट है उन्होंने काफी शिलोंग टाइम्स जो न्यूज है उनको काफी जो है डाटा भी और जो है कुछ पनिशमेंट भी दो लाख का जो फाइन भी इंपोज किया उसके बाद ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखिए इस फॉर द टाइम बींग जो है एडिटर को इस तरह का रिलीफ दिया कि आपको दो लाख भरने की जरूरत नहीं है उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा लेकिन अभी के लिए ये एक बहुत ही अलग या पॉजिटिव डेवलपमेंट आप कह सकते हैं देखिए ये चीज मैंने बताई थी पहले भी अब की बार क्वेश्चन हो सकता है कि मेंस में या कहीं आपको क्वेश्चन मिले इस तरह का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से रिगार्डिंग है क्योंकि इसका वायलेशन भी बहुत हो रहा है दो तीन केसेज हम देख चुके जम्मू कश्मीर का केस देखा हमने जम्मू कश्मीर के दो न्यूज में एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया गवर्नमेंट ने ठीक है इसके अलावा शिलोंग टाइम का देख रहे हैं दा हिंदू का केस हम देख रहे हैं रफाल के जो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए उसके बाद एन राम के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की बात हो रही है तो ये सब चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये आपसे या पॉजिटिव ये अलग डेवलपमेंट है और हो सकता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सके ठीक है हो सकता है मेन्स के अंदर किसी तरह का क्वेश्चन आए इसके अंदर इसके अलावा देखिए ये ये है फ्रांस ने देखिए अभी क्या किया जो जैश मोहम्मद है जैश मोहम्मद के जो चीफ है अजहर ठीक है मसूद अजहर उनके ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिए और ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए इंडिया के लिहाज से देखा जाए क्योंकि देखिए चाइना ने अभी ब्लॉक कर दिया था यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एक तरह से एक लेके आ रहे थे सैंक्शन इंडिया की जैसे मोहम्मद के चीफ का जो है बैन कर देना चाहिए तो उसी के ऊपर चाइना ने आपको पता वीटो कर दिया था वन टू सिक्स सेवन करके जो पूरा एक सैंक्शन का वो चल रहा था लेकिन फ्रांस ने खुद से जो है सैंक्शन लगा दिए इनके ऊपर और बोला कि देखिए इनके जो फाइनेंशियल जो जो भी फ्रांस से कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स का एक्सेस होता है वो आने वाले टाइम में नहीं हो पाएगा और फ्रांस ने देखिए साफ साफ बोला है कि नेशनल लेवल पे अगर बात करें तो इनके सारे एसेट्स को फ्रीज करने की जरूरत है और फाइनेंशियल कोड वगैरह में भी जो है उनके अपना जो उनके नॉर्मल जो लॉज होते हैं उनके अंदर उन्होंने चेंज किया है लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है और हमारी जो फॉरन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज उन्होंने बोला कि ये जो डिसीजन है ये बहुत अच्छा डिसीजन है और कहीं ना कहीं इंडिया को जो है और आगे बढ़ाएगा सपोर्ट दे रहा है कि हम कैसे टेररिज्म से जो है बाहर निकले और कैसे टेररिज्म से फाइट करें ठीक है तो ये एक अच्छी चीज हुई है फ्रांस की तरफ से इसके अलावा सब पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा आई है ये एक अच्छी चीज है देखिए एक ही पॉइंट बताया लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एक एक पॉइंट से ही आपके आंसर बनते हैं देखिए अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव फार्मिंग की बात हो रही है राजस्थान के अंदर आपको पता है राजस्थान के अंदर ऑलरेडी जो है बारिश की कमी रहती है ठीक है तो इसी चीज को देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने कोशिश करी है अल्टरनेटिव मॉडल लेके आए एग्रीकल्चर का जिससे कि ग्राउंड वाटर जो कंजम्पशन उसको कम कर सके आपको पता है नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है इरीगेशन के अंदर और ग्राउंड वाटर एक तरह से प्योर होता है पीने के लिए भी अच्छा होता है हर चीज होती है जब उसको इरीगेशन में यूज करते हैं तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स मिक्स हो जाते हैं बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद वो पानी जो है दूषित भी हो जाता है और वैसे ही जहां पर पानी की कमी हो और देखिए ग्राउंड वाटर यूज करके कंजम्पशन करके इरिगेशन के अंदर पंजाब हरियाणा यहां पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है आने वाले टाइम में और ऑलरेडी जो है काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं तो इसी चीज को देखते हुए ऑलरेडी राजस्थान के अंदर पानी कमी है तो एक अल्टरनेटिव स्कीम्स की बात कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट और इसमें क्या है देखिए बोलते हैं कि ऐसे हमें मल्टी डायमेंशनल एफर्ट लेके आने चाहिए जिससे कि जो एग्रीकल्चर है वो प्रोफिटेबल बन सके और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको भ
पंप लगाया हुआ है सोलर के तहत जो आप पूरी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो वो एनर्जी आप बेच भी सकते हैं ठीक है आप अगर एनर्जी बेचेंगे आपने पूरे दिन सोलर पावर को जो लगा के रखा उससे जितनी बिजली बनी अगर आप वो बेचने लगेंगे आपको सपोज करो दिन का पता चला कि मुझे तो पचास रुपए मुझे इससे मिल रहा है दिन का तो आपको बेनिफिट नजर आएगा तो आप जो और ज्यादा ज्यादा सोलर पंप यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का दबाव है जो इलेक्ट्रिसिटी का दबाव होगा वो कम हो जाएगा स्टेट के ऊपर तो ये सब चीजें इस तरह की कुछ चीजें लाने की कोशिश कर रही है ये अच्छा मूव है आप लिख सकते हैं सोलर पंप के बारे में इसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करने की बात करें कहां कहां पे जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात की जाएगी कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है एग्रीकल्चर ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर या फिर रिम्यूनरेटिव प्राइसिस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये सब मार्केट इंक्रीज मार्केट वैल्यू ये सब काम आती है मेन्स के अंदर ठीक है चलिए इसके अलावा देखते हैं और न्यूज़पेपर में क्या क्या आया है जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे तो कुछ नहीं सब पॉलिटिकल न्यूज़ है ठीक है ये हमें डिस्कस नहीं करना फिर से अब थोड़ा इलेक्शन तक ऐसा ही रहेगा पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा आएगी हमारे काम की चीज़ें थोड़ी कम आएगी ठीक है तो कोई बात नहीं जितनी भी आएगी हमें वो डिस्कस करनी है इसके अलावा एडिटोरियल डिस्कस करते काफ़ी अच्छा एडिटोरियल आया है एक जो रिपोर्ट आई थी ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक ठीक है ये रिपोर्ट जो आई थी किसने ये जो ये एडिशन इसका जो है निकालता है यूएनईपी याद रखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या निकालता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक इसके अंदर देखिए इन्होंने वार्निंग दी है ठीक है किस तरह की वार्निंग दी है कि जो वर्ल्ड के अंदर अनसस्टेनेबल तरीका चल रहा है यानी कि रिसोर्सेज हम बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं ठीक है रिसोर्सेज हम निकाल रहे हैं उसके बाद जो है हम उस जो रिसोर्स को वेस्ट जो निकल रहा है उसको हम मैनेज भी नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली तो इसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम में और हाई क्वांटिटी जो है मटेरियल वगैरह यूज करना केमिकल जो इन्फ्लो हो रहा है आपको पता है एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है इल इल हेल्थ और प्री मेच्योर मोर्टैलिटी कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना डिक्रीज हो गया तो ये सब चीजें देखते हुए इस रिपोर्ट में सारी चीजों को मैंशन किया गया है इन्होंने देखिए बोला कि ईस्ट और जो साउथ एशिया है यहां पे तो बहुत ज्यादा डेथ होती है एयर पोल्यूशन के कारण ठीक है और करीबन देखिए इंडिया का एक डेटा देते हैं कि करीबन इंडिया में 2017 में 1.4 मिलियन जो लोगों को जो है इसका असर पड़ा है तो ये बहुत बड़ी बात है इसके अलावा कहते हैं कि देखिए जो इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है उसके साथ है एग्रीकल्चर की यील्ड जो है यानी कि एग्रीकल्चर की जो इतना जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए जिसकी जितनी यील्ड होनी चाहिए वो भी धीरे धीरे हमें बढ़ानी पड़ रही है और उसके कारण जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है स्ट्रेस पड़ रहा है एग्रीकल्चर के कारण टेम्परेचर के ऊपर और मानसून भी इरेटिक है यानी कि मानसून कभी जो है प्रॉपर आता है नहीं आता तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और कहने देखिए यही सब चीजें चलती रही तो फूड सिक्योरिटी और हेल्थ के जो इशूज हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे हमारे जो कंट्री के अंदर हमारी कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड की ही ये प्रॉब्लम है ये कह रहे हैं देखिए अगर बात करें तो बहुत ज्यादा वेदर वेदर जो है सीवियर वेदर हॉटस्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं देखिए देखिए आपने देखा होगा एकदम जो है साइक्लोन आ गया फ्लड आ गया कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो इस तरह की अलग अलग जो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है ना इसके कारण जो है मोस्टली पुअर लोग जो है उनको बहुत ज्यादा इसको जो है सहना पड़ता है और ये कह रहे हैं कि देखिए क्या क्या हमें ऐसे ऐसे कोई एनवायरमेंटल लॉज नहीं लेके आने चाहिए जिससे कि हम प्रॉपरली एनफोर्स कर सके जो देखिए बिजनेस को आप ठीक है बिजनेस आप अगर आगे बढ़ाने हैं लेकिन बिजनेस को भी ऐसा होना चाहिए कि वो सस्टेनेबल बिजनेस हो जिसका एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें फोशल फ्यूल का जो यूज कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा टॉक्सिक केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा एग्रेसिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी एयर क्वालिटी की एयर क्वालिटी की देखिए अभी कितनी ज्यादा डिग्रेड होगी डेली गुड़गांव ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज जो है बिल्कुल वहां पर एयर क्वालिटी बहुत खराब है इस अलावा देखिए कहते हैं कि कुछ डेटा की बात करें ये कहते हैं टॉप टेन जो ग्लोबली वेल्थ है जिनके पास वो 45 परसेंट ग्रीन हाउस गैस अमीशन उन्हीं की तरफ से होता है यानी कि टॉप टेन पॉपुलेशन डोंट टॉप टेन परसेंट जो पॉपुलेशन है जो जिनके पास वेल्थ है वो ही सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है 45 परसेंट ग्लोबल ग्रीन हाउस जो गैसेज होती है उनको एमिट करने में इसके अलावा जो बॉटम है यानी कि नीचे के जो पचास लोग हैं वो तो सिर्फ तेरह ही एमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैस तो इससे पता चल सकता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए सारी जो है प्रॉब्लम्स ज्यादा और बढ़ती जा रही हैं तो ये कह रहे हैं पोल्यूशन का इंपैक्ट भी बढ़ता जा रहा है पुअर सिटीजन के ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत हो रहा है ये कह रहे हैं हमें जो है इस तरह की एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने की कुछ ना कुछ ट्रिक्स लेके आनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ मेथड्स लेके आने पड़ेंगे कोल बेस्ड जो पावर प्
होना चाहिए ठीक है अर्बन जो है पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया है हमें ग्रीन मोबिलिटी लाने की जरूरत है जैसे मेट्रो और ये सब चीजें ये बहुत फायदा करती है आपको पता है एक आप गाड़ी से जा रहे हैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है साथ साथ में जो केमिकल सीवेज और म्यूनिसिपल वेस्ट है इसको भी जो है प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत है साथ साथ में कहते हैं कि देखिए जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर से हम निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं उसके कारण भी जो है हमारी सर्कुलर इकोनॉमी वाटर की जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें अगर सर्कुलर इकोनॉमी जो वाटर की अगर उसको मेंटेन करना है तो हमें रिकवर जो पानी को रिकवर करना होगा ट्रीट करना होगा री करना होगा ठीक है उसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब चीजें भी हमें करनी पड़ेगी तभी हम इस प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं ठीक है ये आर्टिकल है ब्रेक्सिट से रिगार्डिंग देखिए ब्रेक्सिट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बार बार अभी चल रहा है पूरा फाइनल आउटकम कुछ आया नहीं है तो अभी रिसेंट क्या हुआ ये थोड़ा सा देख लेते हैं रिसेंट क्या हुआ है देखिए आपको पता है कि ब्रिटेन और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है तो यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि ये ये डील हमारी रहेगी जब हम अलग हो जाएंगे तो इसी चीज को देखते हुए जो डील थी वो जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन की थेरेसा में उन्होंने ये डील फाइनलाइज की लेकिन ये फाइनलाइज जो है उनके पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं की यानी कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं की अभी देखिए 29 जो मार्च को जो है इनको अलग होना था लेकिन अभी मार्च डेट जो है नजदीक आती जा रही है लेकिन एग्रीमेंट प्रॉपर साइन नहीं हुआ है तो इसी के ऊपर बोल रहे हैं कि शायद थोड़ा दिन और मिल गया है अभी फिर से शायद बात हो सकती है लेकिन फाइनल क्या आउटकम होगा वो तो देखने की बात है कैसे जो है ब्रिटेन एग्जिट होता है यूरोपियन यूनियन से देखिए यूरोपियन यूनियन भी सारी शर्तें मानने को राजी नहीं है ब्रिटेन की क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर हम सारी मानेंगे तो ऐसे यूरोपियन यूनियन से हर कंट्री अलग हो जाएगा तो ये सब चीजें हैं कह रहे हैं उनतीस मार्च की जो डेडलाइन है एक तरह से फिर से इसमें टेम्परेरी रिस्पाइट मिल गया अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है वो सब बातें ठीक है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इसको एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें ये कॉमेंट्री चल रही है कॉमेंट्री हमें नहीं सुननी हमें फाइनल आउटकम पता होनी चाहिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा देखिए खड़के जी ने रिफ्यूज किया है देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है खड़के ने रिफ्यूज किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखिए एक आपको पता है लोकपाल जो एक्ट बना था तो उसके अंदर जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए उसी में जो है एक मेंबर होता है जो लोग ओपोजिशन मेंबर का होता है ठीक है ओपोजिशन पार्टी का जो जब से ज्यादा जिसके पास सीट्स होती हैं वो एक मेंबर भी उस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होता है लोकपाल सिलेक्शन कमेटी का लेकिन क्या हुआ एक ओपोजिशन बनने के लिए 10 परसेंट सीट्स होनी चाहिए यानी कि अगर हमारे आ, अगर हमारे लोकसभा के अंदर पांच सीटें हैं तो करीबन जो है पांच पचपन सीटें होनी चाहिए लोकसभा के अंदर अगर किसी को ओपोजिशन सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन सॉरी ओपोजिशन पार्टी जो है लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी का टैग लेना है तो या लीडर ऑफ ओपोजिशन का टैग लेना है तो लेकिन आपको पता है 2014 में जो है कांग्रेस ने पचपन सीटें नहीं जीती थी तो उसी के कारण ये केस आया था कि बहुत से दिन तो ऐसा हुआ लोकपाल सिलेक्शन कमेटी के जो है मीटिंग ही नहीं हुई ये कह के कि लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला कि देखिए जो भी लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास भी अगर पहले देखिए बीजेपी के पास सबसे ज्यादा जो है सीटें थी उसके बाद थी कांग्रेस के पास तो कांग्रेस ही लीडर ऑफ ओपोजिशन का जो है वो निभाएगी और इसी के ऊपर देखिए अभी फाइनली इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने लोकपाल एक्ट के अंदर कुछ चेंज नहीं किया इन्होंने बोला कि एक स्पेशली स्पेशल इन्वाइटी की तरह इनको बुलाते थे और बार बार जो है इनको बुलाया जा रहा है स्पेशल इन्वाइटी की तरह तो इसी चीज को देखते हुए इन्होंने बार बार जो है रिफ्यूज कर दिया कि मैं जो है लोकपाल सिलेक्शन कमेटी के अंदर मीटिंग के अंदर नहीं जाना चाहता ठीक है तो ये सिलेक्शन कमेटी के बारे में लोकपाल का इश्यू है तो इसलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए ठीक है इसके अलावा तो कुछ खास आर्टिकल आए नहीं है मैं जैसे बोल रहा था आज कुछ खास आर्टिकल आए नहीं है जो डिस्कस करने चाहिए ठीक है आज यही आर्टिकल जो मैंने आपसे डिस्कस किया है इसलिए जो छोटी वीडियो हो गया आज आपके लिए चलिए फिर ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय टेक केयर सी यू